Bruno Galigani, dunque per Araba finisce un anniversario importante, è la ventesima stagione. Festeggiate un compleanno importante? Eh, festeggiamo un compleanno importante, 20, no? già riempie la bocca no? questo, questo nuovo numero, 20 anni. Infatti siamo partiti con un clammi diverso quest'anno, abbiamo detto dell'amor suona la musica. In realtà questo dell'amor suona la musica è parte di una cosa molto bella che è una storia di, una, di uno scritto, di, un, di uno scrittore appunto che si chiamava Bakkenröder che è stato uno dei grandi ispiratori della musica romantica del Settecento e poi a seguito dell'Ottocento. Infatti, eh, essa è parte di una canzone che dice eh, Su ogni fior la luna stendesi, dormon già tutte le palme, dell'amor suona la musica nelle selve austere e calme, dal tenue suono la palma e il fiore sognando apprendono il dolce amore. Quindi questo è un po' quello che abbiamo pensato per questa ventesima stagione che è sempre legata al pianoforte, con 15 concerti diversi, eh, importanti, con nomi, con nomi importanti e a banca famosi, ma soprattutto il pensiero è stato quello di eh, dare un caleidoscopio, una sorta di arcipelago, diciamo, no? dove la nave della Rabba Fenice parte, un mare cristallino, caldo, un sole cocente ma non troppo e mano a mano ci si sposta su diverse isole a cominciare dall'isola della musica classica quella più pura con Alexena Biolin che sarà colui che inaugurerà questa quindi Quando? Questa, il 12 eh, novembre in anteprima a Guardea e poi il 13 di novembre a Terni come concerto d'apertura al Gazzoli, ovviamente tutti i concerti a Terni saranno al Gazzoli e Alexena Biolin che voi molti ternani, io parlo di voi in senso di ternani, certo. che conoscono perché vinse il concorso Casa Grande eh, diversi anni fa, oggi è un pianista di fama mondiale insomma e quindi... Per lui è un ritorno a Terni quindi? È una sorta di ritorno a Terni per lui con un programma completamente classico e, e poi dopo la nave riparte e si sposta perché in realtà abbiamo pensato anche a cinque concerti eh, un, un ciclo dedicato alla musica che va dal Nord America fino al Sud America, viaggio tra le due Americhe, l'abbiamo considerato e chiamato, che parte da Gershwin, Harry Mancini, eh, Scott Joplin, Cole Porter, poi scende mano a mano e arriva da Alberto Aguinastera, Astor Piazzolla, eh, Carlos Gardel, quindi cinque concerti con cinque formazioni diverse, per esempio il Magnasco Trio che farà il, il doppio concerto Guardea Terni il 26-27 di novembre tango in nuovo tango ci sarà il campione del mondo di fisarmonica Gianluca Campi insieme ad Andrea Cardinale al violino e Alessandro Magnasco al pianoforte quindi è una stagione dove abbiamo cercato di dare una, una vastità di concerti non soltanto classici anzi grandi musicisti e, e, e diciamo gli esecutori classici che anzi si sposano e presentano alle volte programmi diversi che vanno appunto dal ragtime al tango o che vanno appunto alla musica da film per esempio ecco ma dove si terranno questi concerti perché lei l'ha già detto a Gazzoli, a Terni, a Guardea, sì. solo a Terni e a Guardea? dunque eh, la stagione di Araba Finisce ha un carattere provinciale quindi eh, Terni, Guardea ed Amelia, Amelia. Eh, i primi quattro concerti saranno bissati in maniera identica a Guardea e Terni i primi quattro, quindi con il Magnasco Trio, Alexena Biulin, il Trio Rospigliosi e il duo a quattro mani eh, Roberto Metro e Del Virafoti che poi faranno un programma molto divertente per il periodo natalizio eh, con eh, tutti i più famosi bis della storia che si chiedono alla fine dei concerti raggruppati in un unico concerto. Poi in realtà eh, dopo ci spostiamo soltanto a Terni dove a gennaio avremo un grande nome che è Roberto Prosseda che forse è il nome più grande che noi presentiamo per questa ventesima stagione, che è un pianista italiano, giovane, ma che ha vinto innumerevoli premi, soprattutto quando lui riscoprì il Mendelssohn sconosciuto, ha eh, inciso con Riccardo Schailly, eh, ha preso innumerevoli premi a livello mondiale, quindi è certamente il nome che noi portiamo 
eh, quest'anno e con grande soddisfazione anche se con grande fatica in realtà però eh, Roberto Proseda a gennaio sarà veramente una, una perla che noi aggiungiamo su questa ventesima stagione e che continua nel mese di febbraio e poi marzo fino a chiudersi ad aprile um, ad Amelia, un concerto dedicato completamente all'associazione Umbra per la lotta contro il cancro, lo troveremo Anima Argentina, ma certo eh, è bene, mi piacerebbe aggiungere anche alcune cose che riguardano per esempio eh, a febbraio avremo un trio eh, di giovani musicisti di Terni, eh, ACD, trio eh, Lorenzo Agnifili, eh, Fabio Di Santo, eh, Colella, pianoforte, batteria e contrabbasso, quindi proprio, spaziamo veramente su, quasi al jazz arriviamo, un jazz, un classical jazz. Ecco perché continuiamo a pensare a una stagione dove eh, non ci sarà soltanto classica pura, ma ci saranno una serie di eh, eventi che lasceranno secondo noi un bellissimo ricordo a per la città che ne ha veramente bisogno. Allora, diciamo anche che il, il, diciamo che il, il, il cast completo adesso sì. il cast completo eh, c'è sul sito, sul sito vostro www.arabafenice.it, lì potranno vedere tutte le date e i concerti che sono in eh, sì, calendario eh... per la stagione. È proprio in linea il nuovo sito che in realtà è www.assarabafenice.it ah, eh, Vabbè, insomma, basta googlare Arabafenice Terzi, sì, infatti, trovo, anzi, basta ormai <ride> sì. sono, siamo tutti pratici sotto questo punto di vista. Eh, invece invece una, una cosa la, le volevo chiedere per chiudere Galigani ed è questa. Sì. Siamo alla ventesima stagione, lei ha parlato di una nave che è salpata. Ecco, ma quando è salpata la nave vent'anni fa? Voi pensavate di arrivare fin qui? Ah, che domanda! Ah, siamo partiti! Allora, quattro concerti, quattro concerti in un totale di eh, diciamo 180 persone per tutti e quattro i concerti, quindi eravamo veramente sconosciuti come, come associazione, eravamo veramente ragazzi, nel vero senso della parola, quindi eh, era, era stata eravamo una... tutti più giovani. Mamma mia, eravamo tutti più giovani, no. è stata una scommessa vera e propria. In realtà il primo anno non fu pensato come una struttura legata al pianoforte, una stagione legata al pianoforte, quindi ci buttammo, mettiamo 50 mila lire per uno. <ride> allora e... allora c'erano le lire ancora. <ride> Quando c'erano le lire e facevamo questi quattro concerti con queste poche persone. Eh, poi abbiamo visto, vedemmo che effettivamente tentammo di fare più comunicazione sulla seconda stagione, mi sembra che sulla seconda stagione mettiamo in piedi tipo 8 concerti, 7 o 8 così, e la fortuna anche di avere un po' il biglietto da pagamento, un po' le strutture gratuite da parte del comune, insomma qualche piccolo contributo, qualche piccolo sponsor, e mano a mano la, la stagione ha cominciato a prendere piede. E ci siamo così fatti conoscere, abbiamo fatto grande comunicazione, ma soprattutto quello che abbiamo fatto in questi anni è stato aver invitato grandi nomi, cioè e soprattutto nomi bra cioè, musicisti bravi, cioè alla fine eh, alle volte anche grandi nomi sì sono importanti, però ci sono anche tanti musicisti che non sono di fama assolutamente mondiale, eh, ma che sono straordinari, cioè sanno veramente far musica, che poi è la cosa più importante, perché quando tu sai far musica comunque rimane, cioè il pubblico lo sente, esce fuori felice e noi abbiamo sempre mantenuto questo livello tecnico artistico che ci ha permesso oggi <ride> di dire siamo al ventesimo anno, abbiamo 15 concerti, non ci mettiamo paura della situazione come è in giro, la, che tutti, uh, questa pressione della negatività, no, 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 vediamo positivo, guardiamo positivo e pensiamo che si può fare veramente cultura, musica, arte con grande sforzo, sì, ma soprattutto con grande amore e con, con grande passione, quello sì, certamente. Grazie Galigani e in bocca al lupo. Crepi.